Desde que o ser humano se entende como gente, as histórias sobre criaturas místicas são contadas de geração em geração. Algumas são apenas contos para colocar as crianças para dormir, mas outras nos fazem pensar. Será que isso existe de verdade? Então, já deixa o seu like e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Wendigo Pra começar o vídeo de hoje, a primeira captura feita por câmeras que eu gostaria de destacar pra vocês é o Wendigo. Essa criatura mística tem origem nos povos nativos da América do Norte, muito disseminada no Canadá e em partes também dos Estados Unidos. A fama do Wendigo pode não ser grande fora dessas regiões, mas a população local teme de verdade esse monstro que tem como principal característica a vontade incontrolável de comer carne humana. Há quem diga que o Wendigo é apenas uma lenda, mas essa filmagem busca provar o contrário ao mostrar um humanoide ali completamente estranho e também capaz de aterrorizar muita gente. A qualidade do vídeo, claro né, como vocês sabem, quando tem alguma gravação do tipo, não é a das melhores Mas claramente dá pra ver um ser estranho com movimentos pouco naturais pra um ser humano né Essa mesma criatura também já teria sido vista em outros lugares do Canadá e também nos Estados Unidos Sem contar nos relatos macabros que levam o nome Wendigo como culpado Chupa Cabra na mesma pegada do Wendigo, comedor de seres humanos, temos outra criatura que foi capturada por câmeras e que faz parte do folclore mundial. Trata-se do Chupa Cabra, um monstro que possui várias origens, mas que está bastante ligada à Costa Rica, na América Central. Essa fera, dona de um corpo mais parecido com o de um coiote, foi avistada no estado do Texas por policiais em 2008. Os oficiais ficaram com muito medo de se aproximar e disseram em entrevista que nunca viveram uma experiência como aquela. Um deles o policial Brandon Riddle até chegou a relatar a experiência de forma mais detalhada, tá? Em entrevista, ele disse isso aqui, ó. Ele tinha dentes grandes, uma cabeça enorme, pernas curtas na frente e compridas atrás. Eu fui criado em uma fazenda e nunca tinha visto nenhum animal assim. Além da fala, os oficiais também conseguiram capturar a imagem da criatura. Apesar da baixa qualidade, dá pra ver que esse não parece um lobo ou um coiote normal, né? O que deixa em aberto se esse não seria realmente um dos donos da lenda do Chupa Cabra. Tokoloshi da América do Norte, partimos em direção ao Sul da África para falar de uma outra criatura mística que impõe medo nas pessoas mais religiosas ali, viu? Trata-se de um ser conhecido pelo nome de Tokoloshi. Esse nome pode ter algumas variações ali de acordo com a pessoa que contar a lenda para você. Claro que quando eu falo que deixa medo em pessoas muito religiosas também, porque aonde essa criatura foi vista e corre muito também a sua lenda, Muitas pessoas de todo tipo de religião têm muito medo da criatura, tá? Mas bom, a criatura em aparência se parece muito com um Goblin clássico da mitologia europeia Porém, ele possui muito mais poderes e está ligado à água, família O Tokoloshi é uma espécie de espírito que pode ser invocado por xamãs Para roubar pessoas ou causar algum tipo de mal E a água dá poder para os Tokoloshi fazendo com que ele fique invisível E possa causar ainda mais estrago no alvo que ele possui Por isso, pegar um desses seria uma tarefa um tanto quanto difícil, né? Apesar disso, um Tokoloshi parece ter sido filmado ao ser capturado por um homem como vocês podem ver nessa cena. A criatura está imobilizada e não consegue se mexer, ao passo que o homem grita uma série de palavras que eu vou ficar devendo a tradução pra vocês, tá? Algumas pessoas podem achar que essa era apenas um, uma criatura normal, como um macaquinho, e que tudo não passa de uma brincadeira nas filmagens. Mas, por conta da baixa qualidade, a interpretação fica em aberto para aqueles que acreditam que o Tokoloshi realmente existe. E você, acredita no quê? Jim um pouco mais ao norte do continente africano e também mais ao oeste, temos outra criatura mística flagrada por câmeras. Dessa vez eu falo de um Jin, nome que para muitos pode ser traduzido como gênio. Aquele mesmo, da lâmpada, sabe? Na mitologia do mundo árabe, um Jin é uma criatura humanoide um pouco diferente do gênio que conhecemos no filme da Disney. Ele é uma espécie de ser sobrenatural que mescla um pouco das essências dos anjos, mas que carrega alguma forma de maldade ali dependendo da interpretação. Esses seres mitológicos seriam capazes de grandes feitos, como destruições avassaladoras ou capazes de proteger um povoado com unhas e dentes. Por conta de todo esse poder, muitas pessoas temem os jeans. 
como é o caso dos homens que juraram ter visto um desses nessa filmagem aí. O dia em questão aparece após uma espécie de sombra aparecer no fim do corredor. Os gênios desfazem chamas em um piscar de olhos, deixando todos assombrados com a situação. Esse clima de medo e tensão junto aos jeans também pode ser interpretado que, para o Islã, eles são conhecidos como Diabrete Servos de Ibris. Eu espero ter pronunciado corretamente e espero também ter falado essa informação corretamente. Lembrando que não sou especialista nesses assuntos, tá bom família? Mas bom, esses seriam o mesmo que o satanás do cristianismo Pelo menos o que eu pesquisei Mananangal Voando do mundo árabe direto para as Filipinas, nos deparamos com uma criatura voadora capaz de muito mais coisa do que apenas assustar. Chamada de Mananangal, esse ser maligno tem muitos dos traços vampíricos das lendas ocidentais. Porém, a maior diferença está na aparência dessa criatura. Apesar de ter asas de morcegos e dentes afiados, a Mananangal só possui a parte de cima do corpo. Ou seja, é um monstro que conta apenas com o tronco, a cabeça e os braços, sem qualquer Qualquer resquício de pernas. Isso ao menos enquanto ela está prestes a devorar uma presa. Que geralmente, claro, são os humanos, assim como os vampiros. Reza a lenda que o Mananangal é uma belíssima mulher durante o dia. Que vive em vilarejos pequenos e aproveita o sol para encontrar uma vítima perfeita. Durante a noite ela passa um óleo no corpo que faz crescer as asas e separa o tronco das pernas. A cena por si só já é estranha, né? Mas ver essa criatura voando pelos céus deve ser ainda mais assustador. E em uma dessas, uma pessoa conseguiu supostamente fotografar o que seria uma nanangal voltando para o restante do seu corpo durante uma noite de caçada. Toyo Ainda na Ásia, temos outra criatura que foi supostamente capturada, e não apenas por câmeras. Trata-se do Toyol, um ser místico conhecido por ser invocado por xamãs para roubar pessoas ou fazer travessuras. Esse monstrinho tem um tamanho bem pequeno e muitas vezes é apresentado como uma pele verde e orelhas pontudas. Porém, família, não divergem as opiniões de que o Toyol parece um feto de um bebê, mas com a vitalidade de um malandro, viu? Em 2006, um pescador acreditou ter achado um Toyol dentro de um um pote de vidro e chamou as autoridades religiosas para investigar. O xamã que recebeu o chamado não pareceu contrariar a ideia de que a pequena criatura presa era um toyol e o ofereceu para um museu da Malásia. Desde então, a criatura pode ser vista, mas nem todos acreditam que aquela pequena criatura ali, presa em uma garrafa, poderia criar vida e aterrorizar muitas pessoas. Seja roubando seus pertences ou algo ainda mais tenso também, viu? Lagarto Gigante Chegando ao top 3 da nossa lista, temos talvez a criatura mais emblemática do vídeo de hoje. Trata-se de um dragão que teria sido fotografado subindo em um prédio. Imagem essa que roda a internet em sites e diversas línguas, família. O que não se sabe é a veracidade da foto, né? Aonde ela foi tirada e qual o contexto dela também. É difícil precisar apenas com um clique. Ainda mais em baixa qualidade, né? Porém, família, muitas pessoas nas redes sociais suspeitam de que se trata realmente de um dragão das lendas europeias. Essa é uma criatura que poderia aterrorizar cidades para saciar a ganância que carrega dentro do próprio coração. Vocês acreditam que isso seja verdade? Deixem aí nos comentários para eu saber a sua opinião perante os dragões, né? Mapinguari Próximo ao fim do nosso vídeo, que tal falar um pouco sobre o Brasil, né? Eu quero saber com os likes de vocês, quem é que conhece a lenda dos Mapinguari? Eu sei que essa é uma pergunta mais a responder, então você também pode deixar mais respostas Tá aqui nos comentários, tá? Mas família, essa lenda tem uma grande relevância na região do Amazonas E seria uma criatura da floresta Dono de uma aparência grotesca Que não deixa em nada a desejar os grandes monstros do cinema O Mapinguari teria sido avistado e filmado Caminhando nas margens do lago Zé Açu Na comunidade Nossa Senhora de Nazaré Segundo os relatos, foram encontrados também pegadas enormes Que só poderiam pertencer a uma criatura mística como Mapinguari E esse achado foi suficiente para deixar toda a população dentro das suas casas por dias. Isso porque ninguém tinha coragem de dar as caras com um monstro que tem uma boca na barriga, né? Eu acho que eles têm razão em pensar assim, inclusive. Xaneque 
pra finalizar o nosso vídeo de hoje, família, temos o um relato mais completo e também capturado pelas câmeras, diretamente do México. Eu apresento pra vocês o Xanek. E como vocês podem ver nesse vídeo, esse é um ser endiabrado que serve como um agente do caos. A criatura em questão é uma lenda e tem uma função ali de cuidar das florestas e montanhas. Para isso, ele usa de toda a artimanha possível para dar raiva e colocar medo nos que perturbam ali a paz da natureza. E pelas imagens capturadas, não dá para pensar diferente, né? No relato, não há mais do que gritos e correria, mas vemos com destaque o Xanek correndo pelas sombras e se escondendo de árvore em árvore. E se vocês acham que ele se parece muito com uma criança, é porque essa é realmente a aparência dessa criatura mística, tá? Talvez seja daí que vem toda essa energia para gastar com quem acha que pode se dar bem na selva, né? Bom, família, depois desse vídeo, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual dessas criaturas você mais tem medo de encontrar pessoalmente. Quero saber a sua opinião, tá? A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!